എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കേർട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്കേർട്ടുകൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വിലയാവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് സാറ്റിൻ റിബൺ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള സാറ്റിൻ റിബൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എട്ട് മീറ്റർ വേണം ഈ സാറ്റിൻ റിബൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് വേണം ഇത് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് നെറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് നെറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് നെറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സോഫ്റ്റ് നെറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഞാനിപ്പോൾ അത് നാല് മീറ്റർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വേണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ആണ് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവിടെ അരവണ്ണം വെച്ച് നോക്കുക പഴയ സ്കേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്തപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്കേർട്ടിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്ന് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയിടാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര മാത്രം മടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര വേണം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കാം മുഴുവൻ തുണി മടക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി വേസ്റ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള തുണിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്ത് മാത്രം മടക്കിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് സ്കേർട്ടിന് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയിടാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സ്കേർട്ട് കുറച്ച് ഇറക്കം കുറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇറക്കം കുറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ മാത്രമേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ തുണിയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ തുണിയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ തെങ്ങി തെന്നി പോവല്ല അത് ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെങ്ങി തെന്നി പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം സാവധാനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങി നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി തുണി എടുക്കുക അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്കേർട്ടിന് വേണ്ട ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തുണി മടക്കിയിടാം മടക്കിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മടക്കിയിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റൺ റിബൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് ഉരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ നൂലൊന്നും വലിഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഭാഗം മടക്ക് വശത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച്
അതായത് ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ അരി നല്ല അരിക്ക് ചേർന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക രണ്ട് തുണിയും ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് സാറ്റൺ റിബണും ഇതും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ട് നിൽക്കും ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ആദ്യം താഴെയുള്ള തുണികൾ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക പിന്നെ സാറ്റൺ റിബൺ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് താഴെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സാറ്റൺ റിബൺ വീതിയുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് നമ്മൾ താഴെ അടിക്കും മുകളിലും അടിക്കും അല്ല താഴെ മാത്രം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വീണ് കിടക്കും അപ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം താഴെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ അടി അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സാവധാനത്തിൽ അടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ തുണി ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് താഴെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ അരികെ ചേർന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള അതായത് വീതി കുറഞ്ഞ സാറ്റൺ റിബൺ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ വീതിയുള്ള സാറ്റൺ റിബൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അടി അടിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നോണം നല്ലോണം വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരു തുണിയും കൂടി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ച് മടക്ക് വശത്ത് അടിച്ചില്ലേ അതിൽ കൂടി ലാസ്റ്റിക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് മുഴുവൻ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും കയറ്റി കൊടുക്കുക എത്ര എത്ര നമ്മൾ തുണി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നിൽക്കും നല്ലോണം ടൈറ്റിൽ ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ തുണി തിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു തുണിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ കയറ്റി കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്ക് കൂട്ടി തുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് തുന്നിയെടുക്കുക ആ നമ്മൾ പാവാടയുടെ രണ്ട് അറ്റം കൂടി ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ അറ്റം കൂട്ടി കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് തുന്നിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ സ്കേർട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു